నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ వచ్చేసి ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఒక యాక్సిడెంట్ కాదు అంటే ఏదో చేస్తూ ఉండే కొద్దీ వెళ్తుంది అని కాదు ఎక్సలెన్స్ కోసం మనం ఇచ్చేటటువంటి కమిట్మెంట్ ఇంటెలిజెంట్ ప్లానింగ్ ఒక ఫోకస్డ్గా ఎఫర్ట్ అప్పుడు అది ప్రొడక్టివిటీని తీసుకొని వచ్చేది చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నామని గుడ్డిగా కాదు మనం ఒకటి చదువుతున్నాము లేదా ఒక సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాము దానికంటే ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఉండాలి ఎఫర్ట్ అనేది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి చాలామంది మనం వీటిలో మిస్ అయిపోయి చదువుతూనే ఉన్నాం కదా రాలేదు అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ దీని వెనకాల ఇవన్నీ ఉంటేనే అప్పుడు మనకు ఆ ప్రొడక్టివ్ రిజల్ట్ అనేది వచ్చేది సరే నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకటోది బ్లాక్ కార్బన్ బ్లాక్ కార్బన్ గురించి దాన్ని ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో బ్లాక్ కార్బన్ని మెషర్ చేస్తారా ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి దీంట్లో ఇది ఉందా అసలు లేదు రెండోది బ్లాక్ కార్బన్ అనేది అల్బెడో అల్బెడో అంటే రిఫ్లెక్టింగ్ కెపాసిటీ రిఫ్లెక్టింగ్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా డిక్రీజ్ చేస్తుందా డిక్రీజ్ చేస్తుంది అబ్జార్బ్షన్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీని పెంచుతుంది ఈ రిఫ్లెక్ట్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీని తగ్గిస్తుంది సో అందువల్ల ఇది కూడా తప్పు ఒకటి రెండు రెండు తప్పులే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి నన్ ఆఫ్ ది అబౌ సరే రెండో క్వశ్చన్ చూడండి ఏది ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నారు ఒకటోది రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ అనేది స్టేట్ లిస్ట్ లేక వస్తుంది ఎందుకంటే వాటర్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి రెండో చూడండి ఇది కరెక్టా కాదా మనం చూడాలి రెండోది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జల్ శక్తి అన్నది నేషనల్ ఇంటర్ లింకింగ్ రివర్ ప్రాజెక్ట్స్కి నోడల్ ఏజెన్సీ ఇది మనకు తెలుసు టిక్ పెట్టుకుందాం రెండోది నేషనల్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ దేనికోసం వాటర్ పాలసీని వాటి సజెస్ట్ చేయడానికి అవునా నిన్న మనం దీని గురించి కూడా చదువుకున్నాం మూడ్ నాలుగోది సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ అన్నది ఒక టెక్నికల్ బాడీ దీంట్లో ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది వాటర్ ఇష్యూస్కి సంబంధించి అవునా కాదా అవును సో ఇది కరెక్టే బి కరెక్టే సి కరెక్టే డి కరెక్టే మరి ఏది తప్పై ఉండాలి ఇది ఇంటర్లి వాటర్ అనే ఇష్యూ అండి అటు కన్కరెంట్ లిస్ట్లోను ఇటు స్టేట్ లిస్ట్లోను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఇంటర్లింకింగ్ అనేది కన్కరెంట్ కింద మనం తీసుకుంటాము అందువల్ల ఏ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అనమాట ఆన్సర్ వచ్చి ఏ అవుతుంది ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కోవిడ్ కేసెస్ అన్నవి ఇరవై తొమ్మిదికి పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు ఏది రిపోర్ట్ అయ్యి ఫార్మల్గా మనకు రాసుకున్నవి కానీ కొన్ని రీజన్స్లో స్ప్రెడ్ అయినవి కొన్ని ఉన్నాయి సరే మనకి చాలామంది సర్వీలియన్స్లో ఉన్నారు ఈ పర్టికులర్ ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్కి వచ్చిందనుకోండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అలాగే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళే ఇంకొక పదహైదు మంది అట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది సర్వీలియన్స్లో అయితే ఉన్నారు టోటల్గా కరోనా వైరస్ కేసులు ఇదిగో పాజిటివ్ అని టెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఇరవై తొమ్మిది అనమాట నేను నిన్న యాభై అన్నాను యాభై అంటే సర్వీలియన్స్లో పెట్టినవి ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది మంది కరోనా వైరస్ వాళ్ళకి వచ్చిందనమాట ఇవి డెత్స్ కాదండి కరోనా వైరస్ సోకింది ఇంతమందికి అది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటుంది దీని గురించి ప్రతిరోజు చదువుతూనే ఉన్నాం కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోను అటు గవర్నెన్స్లోను హెల్త్ పాలసీస్ అన్న వాటి కిందనూ దీన్ని చదువుకుంటాము దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం చేసేది ఏంటి కోవిడ్ అనేటటువంటి వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే దాన్ని ఆ వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైరస్ స్ప్రెడ్ని ఏం చేయాలి అవేర్నెస్ ద్వారా మాత్రమే దీన్ని ఎదుర్కోవాలి అవేర్నెస్ ఒకవేళ ఎవరికైనా వచ్చి ఉంటే ఐసోలేషన్ ట్రీట్మెంట్ అర్లీగా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళిపోవాలి డిలే చేయకుండా వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో ఉంచడము ట్రీట్మెంట్ అన్నది త్వరితగతిన చేయించడము ఆ వ్యాధికి ట్రీట్మెంట్ లేదు కానీ ఆ వచ్చిన సిమ్టమ్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ ట్రీట్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలి ఇవి మనం ఇప్పుడు చేయగలిగినవి ఇక్కడ చూడండి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు డూస్ అండ్ డోంట్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అనేది ఈ పర్టికులర్ దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది హ్యాండ్ వాష్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేసుకోవడము హ్యాండ్ హ్యాండ్ కర్చిఫ్తో కానీ టిష్యూతో కానీ కవర్ చేసుకోవాలి తుమ్మేటప్పుడు తగ్గేటప్పుడు మళ్ళీ వాటిని ఇప్పుడు టిష్యూ ఇప్పుడు మనకి టిష్యూస్ కానివ్వండి ఏవైనా యూజ్ చేసినవి వాటిని డస్ట్బిన్లో సేఫ్గా పడేసేయాలి ఒకవేళ చిన్నగా బాగాలేకున్నా సరే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్స్కి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఏం చేయకూడదు 
ఒకవేళ ఎవరి ఎవరికైనా కఫ్ కానీ ఫీవర్ కానీ తగ్గు కానీ ఫీవర్ కానీ ఉంటే వాళ్ళతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో లేకుండా హ్యాండ్ షేక్స్ అవి రెండోది కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇవి తడుముకుంటూ ఉంటారు కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది అది తగ్గించుకోవడం పబ్లిక్లో ఉమ్ము వేయడం దాన్ని మానేయడం ఇలాంటివి చేయి ఇలాంటివి పబ్లిక్లో ఉమ్ము వేయడం మానేయాలి సో ఇవి చేయాలి ఒకవేళ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా డౌట్స్ ఉన్నా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఈ నంబర్స్ ఇవి ఉంటాయి వీటిని కన్సల్ట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్రిప్టో కరెన్సీస్కి సంబంధించింది క్రిప్టో కరెన్సీస్లో ట్రేడ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా సుప్రీంకోర్టు అనేది చెప్పడం జరిగిందన్నమాట అయితే ఇంతకుముందు ఎవరు వద్దని చెప్పారు ఇప్పుడు ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు చేసుకోమని చెప్తుంది దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనూ ఎకానమీలోనూ చదువుకుంటామండి అయితే ఇక్కడ మనం అసలు ఎవరు వద్దని చెప్పారు ఇంతకుముందు అంటే ఆర్బీఐ అంది ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బ్యాన్ చేయాలి ఇండియాలో వాటిని వాడద్దు దాన్ని వాడేటటువంటి వాళ్ళతో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరపకూడదు అన్నట్టుగా ఆర్బీఐ ఇంతకుముందు డిక్లరేషన్ అనేది ఇచ్చింది సర్కులర్ అనేది పాస్ చేసింది అనమాట అయితే ఇప్పుడు కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు వర్చువల్ కరెన్సీస్లో ట్రేడ్ చేసుకునే వాటిని అలో చేయండి అన్నట్టుగా చెప్పింది అసలు ఈ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి వర్చువల్ కరెన్సీ అనే పదం ఏంటి ఇవి మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు ఈ క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటో చూద్దామండి ఈ క్రిప్టో లేదా వర్చువల్ కరెన్సీ అంటున్నాం కదా ఈ వర్చువల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మనకి ఈ కరెన్సీ అనేది ఎవరు ఆథరైజ్ చేస్తారు ఇండియాలో ఇప్పుడు మనకి రూపాయి కదా స్టాండర్డ్ కరెన్సీ దీన్ని ఎవరు ఆథరైజ్ చేస్తారు మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎవరు మనకి ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ అన్నది మన యొక్క మనీ ఇదిగో ఈ మనీని లీగల్ టెండర్ అని అంటాము లీగల్ టెండర్ అని ఎందుకంటాము ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే మనకి నోట్స్ కానీ మనీ కానీ ఉందో వాటికే వాటికి వాల్యూ ఉండదు ఆర్బీఐ ఇదిగో మేము సైన్ చేసిస్తున్నాము అని చెప్తుంది కాబట్టి దానికి వాల్యూ ఉంది లీగల్ టెండర్ ఇది మనకి ఫిజికల్ ఫిజికల్గా మనీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఈ ఫిజికల్ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఫిజికల్ మనీ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని మనము డిజిటల్ మనీగా మార్చుకుంటాం అంటే మన అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటుంది కానీ ఇది డిజిటల్ కరెన్సీ కాదు జస్ట్ డిజిటల్ మనీ ఆ మనీ అనేది ఎగ్జిస్టెంట్ లీగల్గా ఇదిగో సెంట్రల్ బ్యాంక్ ద్వారా ఎగ్జిస్టెంట్ మనం దాన్ని డిజిటల్ మనీ కిందికి మార్చుకుంటామే కానీ అది డిజిటల్ కరెన్సీ కాదనమాట ఈ వర్చువల్ కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీ ఏంటి అంటే ఏ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆథరైజ్ చేయదు ఏ కంట్రీలోనూ ఏ బ్యాంక్ ఆధర్ ఆథరైజ్ చేయదు టెక్నాలజీ ద్వారా కొన్ని కంపెనీస్ కానివ్వండి కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ కానివ్వండి ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఏం చేస్తాయి వీటిని షేర్ చేయొచ్చు వీటిని ఎవ్వరు రెగ్యులేట్ చేయరు అనమాట ఇంటర్మీడియరీ అనేదే ఉండదు మనకి ఆర్బీఐ ఎలాగైతే ఇంటర్మీడియరీగా ఉండి రెగ్యులేట్ చేస్తుందో ఇక్కడ అసలు ఇంటర్మీడియట్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు ఇది క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఆన్లైన్లోనే క్రియేట్ అవుతుంది ఆన్లైన్లోనే సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది వర్చువల్ అంటే దానికి ఒక ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది లేదు సరే ఇంకా చూడండి క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది డిజిటల్ మనీ ఒక కోడ్ నుంచి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు క్రిప్టో ఎకానమీ అన్నది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఒక మనిషి నుంచి ఇంకొక మనిషికి వెళ్తుంది క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ఎన్క్రిప్టెడ్ అనమాట ఇదిగో ఆ మనీ అనేది ఇంకొకరు రీచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఆ కోడ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి అది రీచ్ అవుతుంది బిట్కాయిన్ అని ఇథీరియం అని ఎక్స్ఆర్పి అని చెప్పి డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ అనే ఉన్నాయన్నమాట సరే ఇప్పుడు ఏమైంది మరి ఇండియాలో చూద్దామా సరే ఎందుకు మరి క్రిప్టో కరెన్సీని ఆర్బీఐ అనేది అలో చేయట్లేదు క్రిప్టో కరెన్సీని అలో చేస్తే కదా బాగుండేది ఎందుకు అలో చేయట్లేదు మరి అది క్వశ్చన్ అనమాట ఎందుకు అలో చేయట్లేదు క్రిప్టో కరెన్సీని అంటే ఒకటి అది అన్రెగ్యులేటెడ్ సో దీనివల్ల ఏమవ్వచ్చు అన్రెగ్యులేటెడ్గా ఎవరికైనా మనీ పంపచ్చు అంటే బ్లాక్ మనీ దాంట్లో సర్క్యులేట్ అవ్వచ్చు అంతేనా మనీ లాండరింగ్ ఈ పద్ధతిలో జరగచ్చు బ్లాక్ మనీ కానివ్వండి ఆ బ్లాక్ మనీ అనేది మనీ లాండర్ అవ్వచ్చు మనీ లాండరింగ్ జరగచ్చు ఇది గ్లోబల్గా ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్కి కూడా థ్రెట్ అనమాట సో ఓవరాల్గా అసలు ఆర్బీఐ యొక్క ఫంక్షనింగే మానిటరీ పాలసీ ఆ మానిటరీ పాలసీకే ఆ మనీ వాల్యూని ఇప్పుడు కావాల్సినట్టుగా మనీ సప్లై అనేది మార్చుకోగలదు మానిటరీ పాలసీలో కానీ ఇప్పుడు దీని మీద అసలు ఎటువంటి కంట్రోల్ ఉండదు సో ఆర్బీఐ వద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎకానమీకి అని చెప్పి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక సర్క్యులర్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఏమని 
ఇదిగో ఎవరైతే ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయో ఆ వర్చువల్ కరెన్సీస్ ఎవరైతే వాళ్ళతో ట్రేడ్ చేస్తున్నారో అవి మానేయండి ఆల్రెడీ ఒకవేళ చేసి ఉంటే చేయలేదంటే చేయొద్దు వర్చువల్ కరెన్సీస్ని అలో చేసేది లేదు ఒకవేళ వర్చువల్ కరెన్సీస్తో ఆపరేట్ చేసేటటువంటి కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని కూడా ఫ్రీజ్ చేస్తాము అని చెప్పింది అలా కొంతమంది చేసింది వాళ్ళంతా సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళారు ఏమని ఇదిగో ఒకటి ఇది ఇన్నోవేషన్ అన్నారు ఇన్నోవేషన్ అన్నారు మరి మాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఉందా లేదా అని అడిగారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ అంటే ఏంటి మనకి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ కింద ఏముంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ ఉంది కదా ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్లో ఒకేషన్ అంటాము ఒకేషన్కి ఫ్రీడమ్ ఉంది అంటే ఏదైనా మనము నచ్చినటువంటి బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు ఇది లీగలే రెండోది ఈ వర్చువల్ కరెన్సీస్ వల్ల గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ మానిటరీ కంట్రోల్ అనేది పోయింది అనేమీ లేదు కదా మిగిలిన దేశాలన్నీ అలో చేస్తున్నాయి కదా మరి మనం ఎందుకు చేయట్లేదు ఈ రెండు గ్రౌండ్స్ మీద సుప్రీంకోర్టు వాటిని అలో చేయండి అని చెప్పింది కానీ ఇది టెంపరీయే అది కదా ఆర్టికల్లో హెడ్డింగ్ వచ్చింది ఎందుకని అంటే బ్యానింగ్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ అఫీషియల్ డిజిటల్ కరెన్సీ యాక్ట్ అనే దాన్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఆ ప్రపోజ్ చేసింది ఒకవేళ పాస్ అవుతే అప్పుడు మళ్ళీ ఆర్బీఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టుగా ఓన్లీ లీగల్ టెండర్ మాత్రమే డిజిటల్ కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీస్కి మళ్ళీ వ్యాలిడిటీ ఉండదన్నమాట సో సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిన ఒకవేళ ఇది బిల్ పాస్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ దీన్ని ఆపరేషన్లో ఉండదన్నమాట ఒక్కసారి క్రిప్టో కరెన్సీ అంటే ఏంటి క్రిప్టో కరెన్సీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్న దానికోసం ఒక అసలు బ్లాక్ చైన్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది మన ఛానల్లోనే మన లాయక్స్లో క్రిప్టో కరెన్సీ అని మీరు సర్చ్ చేస్తే ఒక వీడియో వస్తుంది ఆ వీడియో ఒక్కసారి వీలైతే చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఈ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ అనేది డబల్ అయింది రెండింతలైంది అన్నట్టుగా రాజ్యసభలో మనకి చెప్పడం జరిగింది అసలు ఏంటి ఈ వేస్ట్ అనేది ఈ వేస్ట్ని రీసైకిల్ చేయడం డబల్ అయింది అంటున్నారు కదా అసలు ఈ వేస్ట్ అంటే ఏంటి దాన్ని సరే డబల్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అసలు రీసైకిల్ ఎందుకు చేయాలి ఈ వేస్ట్ని అన్నది చూద్దాం దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్ కింద చదువుకుంటాము వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఉన్నాయి సాలిడ్ వేస్ట్ అని లిక్విడ్ వేస్ట్ అని ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అని రకరకాల వాటిలో ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్లో మనకి ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేది ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్లో ఏం చెప్తు సారీ ఈ ఈ వేస్ట్ అనేది ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మొబైల్ ఫోన్స్ కానివ్వండి కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి సోలార్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నటువంటి చిప్స్ కానివ్వండి ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఈ వేస్ట్ జనరేట్ చేసేవి ఏంటి అంటే సోలార్ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్స్ మన కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన టైంలో మొబైల్ ఫోన్స్ యూజ్ అనేది మొబైల్ ఫోన్స్ డిస్కార్డ్ చేయడం అనేది చాలా పెరిగింది సో దానివల్ల ఇలాగా మనకి డిజిటల్ రెవల్యూషన్ ఇవన్నీ సో ఈ వేస్ట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది సరే దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదితో మనం పోల్చుకుంటే ఈ వేస్ట్ అనేది ఏదైతే జనరేట్ అయిందో ఆ సంవత్సరంలో దాన్ని రీసైకిల్ చేసిన అమౌంట్ అనేది పెరిగింది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఏడు లక్షల ఎనిమిది వేల టన్నులు వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అయితే దాంట్లో అరవై తొమ్మిది వేల టన్నులే రీసైకిల్ అయింది ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఏడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల టన్నులు జనరేట్ అయితే లక్ష అరవై నాలుగు వేల టన్నులు అనేది రీసైకిల్ చేయడం జరిగింది అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఇంతకుముందు రీసైకిల్ చేసే వాళ్ళము ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ రీసైకిల్ అవుతుంది కానీ ప్రతి సంవత్సరం చూడండి ఈ వేస్ట్ అమౌంట్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది మరి దాన్ని ప్రాపర్గా రీసైకిల్ చేసుకోవాలి ఇరవై శాతమే అంటే మిగిలిన ఎనభై శాతం ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు అది మరి పర్యావరణానికి హానే కదా దాన్ని మా ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అసలు ఈ ఈ వేస్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దామా ఈ వేస్ట్ అనే దాంట్లో డిస్కార్డెడ్ కంప్యూటర్ మానిటర్స్ మదర్ బోర్డ్స్ సిఆర్టీ ట్యూబ్స్ ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఛార్జర్స్ ఎల్ ఎల్ ఎల్సిడీ టీవీకి సంబంధించినవి ప్లాస్మా టీవీ ఎయిర్ కండిషనర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ వీటిలో అన్నిట్లోనూ ఈ గూడ్స్ అన్నిట్లోనూ మనకి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మరి దాంట్లో ఉ
கோபால்ட் காப்பர் லெட் லித்தியம் மெர்க்யூரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜிங்க் இலாண்டிவன்னி கூட தான்ல பொல்யூட்டன்ஸ் அன்மாட இது ஹியூமன்ஸ் एनिमल्स பிளான்ட்ஸ் அன்னிக்கி கூட ஹார்ம்ஃபுல் கா உண்டு இது தீனி கனக எக்கோ மோதாதலோ எக்கோ டைம் கனக எக்ஸ்போஸ் ஐதே தானல்ல ஏம் வஸ்துந்தி நர்வஸ் சிஸ்டம் இம்பாக்ட் ஆவுதுந்தி ब्लड சிஸ்டம் கிட்னிஸ் பிரெயின் டெவலப்மென்ட் ல ப்ராப்ளम्स ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் ஸ்கின் டிசீजेस கேன்சர்ஸ் லங் டிசீजेस இவன்னி கூட ராவச்சு மர ஏன் செய்யாலி ஈ வேஸ்ட் நீ ப்ராப்பர் கா மேனேஜ் செய்யாலி தான் கோசம் மனக்கு இந்தியாலோ ई वेस्ट मैनेज रूल उ वेस्ट मैनेज रूल उ वेस्ट मैनेज रूल टू थौज सिक्सटीन अन्मा दीन कम चपार प्रोड्यूसर उ प्रोड्यूसरे रेस्पिटी दाने एक्सटेड प्रोड्यूसर रेस्पिटी ईपीआर अटा सो वाल जनर वाल प्रोड्यूस एलक्ट्राक् गूड्स वालू मल्ल वाटको रीप्रासींग रीसैक्ली दी मल्ल आ रूल पद्धा अमेंडन सारी वेस्ट मेनेज रूल मैं सारी चवाल क्लियर नैक्स्ट आर्टिकल वे युनेड नेशन ह्यूम रईट कमीशन अने सुप्रीम कोर्ट अमिक क्यूरे पिटन अने फैल अमिक क्यूरे अंत सर असल दी दीन कटा जुडीशरी क्वालिटी जुडीशरी एंटी, जुडीशरी ओक पवर्स एंटी, दान किन्द चदु कुण्टाम। रीसेंट गा सोशल जेस्टिस लो, ECAA, Citizenship Amendment Act अनी इदी, असलु जेस्टा कादा, न्यायमेना कादा, अन्न कॉंसेप्ट, Citizenship Amendment Act एंट चेप्तोंदी मनकी, इआक्ट प्रकार, डिर् जन फाइव इयर्स वन इयर अस्को फाइव इयर्स इकडुटे अंत टोटल सिक्स इयर्स लिक्स इयर्स अस्कटे वाली सिटनशिपेला अद नार्मल अच्छे पदको संवसरा अल्लाईसकोनी संवर रिजिस्ट्रेष्ठेस पन्न संवसरा पन्न संवसरा आर संवसरा तग्चन जी सर सिटनशिप अमेंडमेंट ऐक्टे उद दाने कि एम चय जी इला दीं ओनली मुस्लिम कम्यूनिटी डिस्क्रिमेटर इपड़ोवे निजा पर्सक्यूटेड मैनारीटी अच्छे मैनमार नीचे वाले एसकोर अच्छे क्वेश्चन अन्ट दा तो युनेड नेशन ह्यूम रईट कमीशन सुप्रीम कोर्ट को अमिक क्यूरे पिटन वे अमिक क्यूरे पिटन अंटे आस तो डैरक्ट संबंध ले का मेम कोर्ट आश्रईस्ना अंदर तरफ ना कोर्ट की अमिक अंत फ्रेंड क्यूरे अंत को फ्रेंड आफ् को दिन एग्जाक्ट डेफिनेशन अन्ट अला आश्रईस्मी इधर के इधे दा तो अंदर अदी लोक स्टा एक्डी लोक स्टा अंत असल मे अधिकार विधा के फैल लोक स्टा ले कदा अभी क्वेश्चन अन्ट अच्छे ईवन हेचरसी लोक स्टा ग्लोबल ह्यूम रईट प्रोटेक्टमें रईट मैं ह्यूम रईट प्रोटेक्ट अवक रेफ्यूजी वेरे देश चयू करेक्ट इकड़ मन की रेफ्यूजी कन्वे अंदी दाटो ना रिफोलमेंट अने नॉन रिफोलमेंट अंत तिरी वन पंपूद रेफ्यूजी अगर सिच्युवे बागेवरकूनी रिफोलम प्रिंसपल अने फाउतना इन मैनमार नीचे वे रोहिंग्या मुस्लिम्स ने मैं राानी बटे सो उ वन पंस्तना मर ना रिफोलमेंट की अगेस्टे कदा अभी इकड़ चुप्त अंदक मे वैसा सर अभी एमपी को गवर्नमेंट ओक ड्यूटी सीएए अने चटपर का सीएए अूम रईट वयोलेट प्रूव चेयर मन गवर्नमेंट अने प्रूव चेल्लिव बाध्यता अभी रईटा रा प्रूव चेयर अंदर सिटन ईक्वल प्रोटेक्टी आक्वल प्रोटेक्शन ड्यूटी अने गवर्नमेंट मीदी सो दी प्रूव चेयर अगर चुप्त नैक्स्ट आर्टिकल वे आफ्घास्था डील की संबंधी सम अं सबा आफ् आफ्घास्था डील सो मन चवे अंडी डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्टनकोचारनम दींट असल दोहा डी एम चपार अद 
అసలు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ దీంట్లో డిస్కస్ చేసింది దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం మనకు తెలుసు కదా దోహా డీల్ అనేది రీసెంట్గా యుఎస్ఏకి మరియు తాలిబన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య జరిగింది ఈ దోహా డీల్లో ఏమన్నారు మేము వెనక్కి వెళ్ళిపోతాము మీరు పీస్ఫుల్గా అక్కడ ఉన్న విషయాలను రిజాల్వ్ చేసుకొని మీ దేశంలో స్టెబిలిటీ వచ్చే విధంగా టాక్స్ జరపండి అన్నారు తాలిబన్స్ ఓకే అని చెప్పారు కానీ అది జరుగుతుందా అన్నది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోయింది అనమాట అసలు దోహా డీల్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటండి యుఎస్ఏ యొక్క ట్రూప్స్ తగ్గిస్తారు నంబర్స్ అవేం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు యుఎస్ మిగిలిన ఫారెన్ ఫోర్సెస్ కూడా నేటో అనేటటువంటి కంట్రీ యొక్క ఫోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి యూకే వీళ్ళు కూడా దీంట్లో మెంబర్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు తాలిబన్స్ అని యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క శాంక్షన్స్ వేసున్నారు ఆ లిస్ట్ నుంచి తీసేస్తారు తాలిబన్ ప్రిజనర్స్ని విడిపిచ్చేస్తామని చెప్పారు తాలిబన్ లీడర్స్ మీద ఏదైతే యుఎస్ఏ శాంక్షన్స్ వేసిందో అవి తీసేస్తారు ఇంట్రా ఆఫ్ఘాన్ టాక్స్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అటు గవర్నమెంట్ మరియు ఇటు తాలిబన్స్ మధ్య టాక్ అని అయితే ఇప్పుడు అసలు ఈ డీల్ అనేది ఎందుకు తాలిబన్స్ యుఎస్ఏ ఎందుకు మధ్య ఎందుకు జరిగింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు మధ్యలో రాలేదు అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్ వస్తే మేము ఉండము అన్నారు అంటే యుఎస్ఏ యొక్క ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మేము ఉండము అంటే యుఎస్ఏ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తాలిబన్స్ ఏ విధంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గవర్నమెంట్తో కూర్చొని మాట్లాడతారు సో అక్కడ నమ్మకం ఏముంది ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్తో వీళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడగలరు అని అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దానివల్ల ఏమొచ్చు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పీస్ స్టెబిలిటీ లేదు ఇంకా రీజన్లోను దేశంలో ఎలాగూ ఇన్స్టెబిలిటీ ఆ రీజనల్గా కూడా ఇన్స్టెబిలిటీ అనేటటువంటి వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది సో యుఎస్ఏ తన యొక్క పొలిటికల్ కన్సిడరేషన్స్ కాదు రావడం అయితే వచ్చింది రెండు వేల ఒకటిలో ఇప్పటి వరకు ఎస్ చాలా ఖర్చు పెట్టింది చాలా మంది చనిపోయారు కానీ ఒక సొల్యూషన్ లేకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా వచ్చింది అది మేము పీస్ని తీసుకొని వస్తాము అని పీస్ని మరి తీసుకొని రావాలి కదా ఒక సొల్యూషన్ చూపించకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతే అది ఎంతవరకు రెస్పాన్సిబుల్ అన్నట్టు వియత్నాంలోనూ ఇలానే చేసి లాస్ట్కి అవ్వక బయటకు వచ్చేసింది వియత్నాం వార్ అని చెప్పి చేసి వచ్చేసింది అలా చేస్తుందా అలాగే ఈ కంట్రీ కూడా ఇన్స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తే ఎట్లా వియత్నాంలో అట్లీస్ట్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ అయినా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ అన్నీ స్టెబిలైజ్ చేసుకోగలిగాయి ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి కూడా లేదు కదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఐఐటిలో సక్సెస్ఫుల్గా చాలా ర్యాంక్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు గమనించిన సో దా ఆ సక్సెస్ స్టోరీ వెనకాల ఉన్నటువంటి డార్క్ టేల్ ఏంటి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ ఇది అన్ ఇది మనకు తెలిసిందే అండి కొత్తగా ఏమీ లేదు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఐఐటి అన్నది ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్కి అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి మనకి వచ్చేటటువంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటే దానికోసం మన యొక్క ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంటే లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ దీనికి ఎనేబుల్ చేయాలి కానీ మన వాళ్ళు ఏంటి ఈ ఎంట్రన్స్ టెస్టే అటు ఏ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ నుంచి ఐఐటి చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి ఐఐటి అని మొదలు పెడతారు ఒక్క ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కోసం ఇది చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క చైల్డ్హుడ్ ఏమవుతుంది ఎంత ప్రెషర్ పెడుతున్నారు పిల్లల మీద సూసైడ్ రేట్స్ ఎందుకు ఇది అసలు ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే సూసైడ్ రేట్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయండి ఈ సూసైడ్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇంత ప్రెషర్ ఎందుకు పెడుతున్నారు అన్నది ఈ సూసైడ్ రేట్స్ పెరగడం అటు ర్యాంక్స్ రావడం ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి కానీ చైల్డ్హుడ్ తిరిగిపోయిన దాన్ని పోయిన దాన్ని ఎవరు తిరిగి చెల్లిస్తారు సరే మరి గవర్నమెంట్ ఎందుకు రెగ్యులేట్ చేయలేకుంది ఇప్పుడు నుంచి కాదు చిన్న పిల్లల నుంచి ఎందుకు ప్రెషర్ చేస్తారు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంజాయబుల్గా ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక ర్యాంక్ కాదు అది ఒక లర్నింగ్ అదొక ఎంజాయబుల్గా ఉండాలి కదా దాన్ని ఎన్ష్యూర్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్ రెగ్యులేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎందుకు రెగ్యులేట్ చేయలేకుంది పెద్ద పెద్ద సంస్థలు అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి గవర్నమెంట్లోనూ వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది సో మరి ఇదేనా మనకున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ ఇలాంటిదైనా మనకు కావాల్సింది దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తామన్నది మనం చూసుకోవాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తుంది చాలా రిలవెంట్ అండి ఆలోచించి చూస్తే మనకే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఢిల్లీ రాయిడ్స్కి సంబంధించి ఢిల్లీ రాయిడ్స్లో ఢిల్లీ మైనారిటీ కమిషన్ ఏం చెప్పిందండి ఎక్కువగా దీంట్లో ఇంపాక్ట్ అయిన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మైనారిటీసే ఉన్నారు అని
మైనారిటీ కమ్యూనిటీనే సో ఈ కమిషన్ చెప్తుంది ఏంటంటే మైనారిటీ కమ్యూనిటీ అంటే ముస్లిమ్సే వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు వాళ్ళ యొక్క ఇల్లులే మెజారిటీ అంటే అందరూ అని కాదు మెజారిటీగా ఇంపాక్ట్ అయింది ఈ మైనారిటీ కమ్యూనిటీనే అని చెప్పింది సరే ఏం చేసి ఉండొచ్చు మరి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కానీ అక్కడ ఉన్న కేజ్రీవాల్ కానీ ఏం చేసేది ఉంది పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ అన్నవి ఎవరి కిందికి వస్తాయి ఢిల్లీలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కిందికి వస్తాయి కదా మరి అలాంటప్పుడు ఏం చేయగలదు స్టే ఈ యూనియన్ టెరిటరీ యొక్క గవర్నమెంట్ మనం నిన్న చదువుకున్నాం గుర్తుందా కొన్ని సెక్షన్స్ ప్రకారం ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆ మ్యాజిస్ట్రేట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ చేయొచ్చు లా అండ్ ఆర్డర్ కోసం అక్కడ సెక్షన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టడానికి వీటికి ఈ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకుంటారు చీఫ్ మినిస్టర్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకుంటారు మరి ఈ రూట్లో ఎందుకు చేసి ఉండకూడదు రాయిట్స్ నాపు ఉండకూడదు ప్రతి ఒక్కటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకోవాలి కదా అదే ఇలా చేసిందని వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ చేయడం కాకుండా ఎందుకు ఈ గవర్నమెంట్ సరైన మెజర్స్ తీసుకోలేదు సరే ఇప్పటికైనా సరే సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటిని చూసి ఎవరు కల్ప్రిట్స్ అన్నది చూడాలి కదా చూడకుండా డిలే చేయడము అంటే జస్టిస్ డిలే అయినట్టే కదా జస్టిస్ డిలేడ్ ఈజ్ జస్టిస్ డినైడ్ అంటూ ఉంటారు డిలే అయింది అంటే అది డినై అయినట్టే సో ఇలాంటి సందర్భంలో మరి మనం ఏం చేయాలి జస్టిస్ డిలే జస్టిస్ డినై అయినట్టే సో ఇలా కాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి యూనియన్ టెరిటరీస్ ఏదైనా సరే ఎక్కడైనా సరే ఏ కమ్యూనిటీ అయినా సరే అది ఎవరి సైడ్ నుంచి తప్పు జరుగున్నా కూడా జస్టిస్ అనేది క్విక్గా త్వరితగతిన వచ్చే విధంగా చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మార్చ్ ఫిఫ్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీన మనం నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ అనేది చాలా దేశాలు కలిసి సైన్ చేసుకున్నాయి ఇండియా మెంబర్ కాదనమాట నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీని సైన్ చేసుకున్నాయి అంటే ఇవాళకి యాభై సంవత్సరాలు గడిచింది ఈ నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీని సైన్ చేసుకున్న తర్వాత స్టాక్ పైల్స్ అంటే ఈ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్గా వాడుకోవడానికి ఆ అణుబాంబులు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ అనేవి తగ్గాయి అని చెప్తున్నారు గమనించండి ఇక్కడ పీక్కి చేరాయి నైన్టీన్ ఎయిటీస్కి ఆ తర్వాత స్లోగా ఇప్పుడు తగ్గుతూ వచ్చాయి సో అంటే ఇది అనుకున్నటువంటి రిజల్ట్స్ని అయితే తీసుకొని రాగలిగింది కదా ఓవరాల్గా చూడండి వార్ హెడ్స్ అనేవి ఎన్నిన్ని రిమైనింగ్గా ఉన్నాయో సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే యుఎస్ఏ రష్యా దగ్గరే చాలా ఉన్నాయి మిగిలిన కంట్రీస్ అన్నిటి దగ్గర కొన్ని వందల్లో మాత్రమే థౌజండ్స్లో ఉన్నది వీళ్ళ దగ్గరే స్లోగా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇవి తగ్గుతూ అయితే వచ్చాయి ఇంకా అలాగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళలేదు ఈ ఎన్పీటీ వల్ల అసలు ఈ ఎన్పీటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం ఇండియా అసలు దాంట్లో మెంబరా కాదా చూద్దాం నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ అనేది ఒక మల్టీలేటరల్ ట్రీటీ అనమాట దీన్ని న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యొక్క స్ప్రెడ్ దాన్ని లిమిట్ చేయడం కోసం ఈ ట్రీటీని తీసుకొని వచ్చాము దాంట్లో ఏమేమి చెప్తున్నారు ఒకటి నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేయకూడదు డిజార్మమెంట్ ఉన్న వాటిని స్లోగా తగ్గించాలి సరే ఒకవేళ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని వాడితే పీస్ఫుల్ యూజ్కి వాడాలి అన్న దాంట్లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో సైన్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామన్నమాట న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఏవైతే దీ ఆల్రెడీ లేవో ఈ టైంకి నైన్టీన్ సెవెంటీకి అవి కొత్తగా డెవలప్ చేసుకోకూడదు ఉన్నవి స్లోగా తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళాలి అందరూ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కానీ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్కి మాత్రమే న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ డెవలప్ చేసుకున్నానికి లేదు మరి దీని కింద ఏం చెప్పారు కి ప్రొవిజన్స్ ఏంటి న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి ముందుగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జనవరి ఫస్ట్కి ముందుగా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నవి అన్ని న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ అంట మిగిలినవన్నీ నాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఆ టైంకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏదైతే ఉందో అప్పటికి న్యూక్లియర్ వెపన్గా ఉన్న స్టేట్స్ ఏంటి చైనా రష్యా ఫ్రాన్స్ రష్యా యూకే అండ్ యుఎస్ ఇవి మాత్రమే అంటే వీళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు మిగిలిన వాళ్ళు కాదు సరే దీని కింద సైన్ చేసిన వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి మరి రోల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఏంటి న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ అన్నవి ఎవరికీ కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయవు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయవు నాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ని రిసీవ్ చేసుకోవు సో ఇంటర్నేషనల్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ అనేది కొన్ని సేఫ్ గార్డ్స్ని ఇస్తుంది దీనికి న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
అది ఆర్బిట్రరీ కదా న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ అని నాన్ న్యూక్లియర్ వెపన్ స్టేట్స్ అని డివైడ్ చేయడం అన్నది అది ఏ విధంగా జస్టిస్ అవుతుంది మీ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ రాగానే ఇలా చేసి వేరే వాళ్ళు ఎవరు తెచ్చుకోవద్దు అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు మాకు అటు సైడ్ చైనా ఉంది మరి దాన్ని మేము ఎలా రిటాలియేట్ చేసుకోవాలి మా దగ్గర కూడా ఉండాలి కదా అని ఎన్పీటీ మీద మనం సైన్ చేయలేదు మనం సైన్ చేయలేదు కదా అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ కూడా సైన్ చేయలేదు అనమాట నాన్ ప్రొలిఫరేషన్ ట్రీటీ సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఎన్పీటీ మీద ఇండియా సైన్ చేయాలి సైన్ చేయాలి అంటున్నారు బట్ ఇప్పటికే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయింది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మనం ఏం సైన్ చేయలేదు బట్ దాని నుంచి మనకు వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ఏముంది ఏమీ లేదు మనం న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అయితే డెవలప్ చేసేసుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీస్లో మనవి పన్నెండు ఉన్నాయి అనమాట సో దీన్ని మనం ఎడ్యుకేషన్ కింద చదువుకుందాం ఎడ్యుకేషన్లో గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్లో మనం చూసుకుంటే పాపులేషన్ ఏమో వరల్డ్లోనే సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఉంది హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ని బిల్డ్ చేయాలంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి మరి ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం కంపేర్ చేసి చూస్తే వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనం ఎన్ని ఉన్నాయి పన్నెండు ఉన్నాయి ఓవరాల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్లో మనవి పన్నెండే ఉన్నాయి ఓవరాల్గా టాప్ హండ్రెడ్లో మనవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫో ఫైవ్ ఐఐటీస్ అనే ఉన్నాయి ఓవరాల్ టాప్ ఫిఫ్టీలో మనవి రెండే రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనే ఉన్నాయి ఈ క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో చెప్పినటువంటిది అనమాట క్యూఎస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీస్ ర్యాంకింగ్లో అది కూడా మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీతో కానీ ఈ లైఫ్ సైన్సెస్ కానివ్వండి మెడిసిన్ కేటగిరీస్లో మనవి చాలా వెనకబడి ఉన్నాయి క్వాలిటీతో వీటన్నిటితో కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే మరి మనం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ పెంచాలా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పెరగాలి కదా ఓన్లీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయడం కాదు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పెంచాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ అనేది మనం పెంచాలి సో ఈ ర్యాంకింగ్స్ అన్నవి ఓవరాల్గా మనకి సూచిక అంతే క్వాలిటీ ఉందా లేదా అని ఈ ర్యాంకింగ్స్లో మనము వెనకబడి ఉన్నాము అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సొసైటీస్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ సొసైటీ అంటున్నాం కదా నాలెడ్జ్ ఎరా అంటున్నాము ఈ నాలెడ్జ్ ఎరా ఇన్నోవేషన్ ఎరాలో ఖచ్చితంగా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకని దీని మీద ఫోకస్ అనేది పెట్టాలి మనం ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్న మూడు శాతం ఏదైతే ఉందో అది సరిపోవట్లేదు ఆ పబ్లిక్ స్పెండింగ్ని పెంచాలి ఇంకా త్రీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జీడిపిని మాత్రమే మనం మన ఎడ్యుకేషన్ మీద స్పెండ్ చేస్తున్నాము దాన్ని మనం పెంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా అన్నది టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ మీదే ఇంకా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట యునైటెడ్ నేషన్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మెంబర్స్ ఇండియాను విజిట్ చేసినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనాకి సంబంధించి టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ రెండు దేశాల విభజన అన్న దాని మీదే ఇంకా ఇది ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇంకా అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ ఇప్పుడు ఏమన్నా మారామని వాళ్ళు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఇది క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా అనేవి ఈ మిడిల్ ఈ మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉండేటటువంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత పాలస్తీనా మాత్రమే ఉంటుందిగోండి ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారా పాలస్తీన్ మాత్రమే వీళ్ళు వచ్చి సెటిల్మెంట్స్ చేసుకొని ఉంటారు ఎవరు ఇజ్రాయెల్ కానీ అప్పుడు యూఎన్ అంటుంది ఇదిగో ఇజ్రాయెల్ అనేది ఇది మా మా దేశం అని అంటుంది మా హోమ్ ల్యాండ్ అని అంటుంది కదా అని చెప్పి యూఎన్ వచ్చేసి మనం దీన్ని రెండు భాగాలుగా విభజిద్దాము అంటుంది పాలస్తీనా ఒప్పుకోవద్దు అట్లెట్లు అవుతుంది మాది అని అయితే ఈ మధ్యలో అంతా స్లోగా ఇజ్రాయెల్ ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వస్తుంది ఆ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో వార్ అవుతుంది ఆ వార్లో ఇజ్రాయెల్ విన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి పాలస్తీనా చాలా తక్కువ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది ఇంతకుముందేమో ఇజ్రాయెల్ టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ ఎస్ రెండుగా విభజించండి అంది పాలస్తీనా ఒప్పుకోలేదు అదేంటి మా దేశాన్ని వచ్చి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి మా దేశాన్ని విడదీయమని మీరెవరు అడగడానికి టూ స్టేట్ సొల్యూషన్కి మేము ఒప్పుకోము అనేది అనమాట పాలస్తీనా ఇప్పుడు పాలస్తీనా చాలా వీక్ పొజిషన్లో ఉంది సరే దానికి ఒప్పుకుంటాము అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఒప్పుకుంటుంటే ఇజ్రాయెల్ మేమెందుకు ఒప్పుకుంటాం మేము ఒప్పుకోము అంటున్నారు అయితే మన ఇండియా యొక్క ట్రెడిషనల్ స్టాండ్ ఏంటి టూ స్టేట్ సొల్యూషన్నే మనం సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళం అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు మరి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మన టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ని అంటే మనం ఇజ్రాయెల్తో చాలా క్లోజ్ కోఆపరేషన్ని పెంచుకున్నాం మన కంట్రీ అనేది సో
అదప్పుడు ఒట్టోమన్ ఎంపైర్ టర్కీలో పార్ట్గా ఉండేది ఆ తర్వాత అది ఓడిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు అలా అని చెప్పి మొత్తం ల్యాండ్ ఎలా ఇస్తుంది జస్టిస్ అనేది ఉండాలి కదా సో టూ స్టేట్ సొల్యూషనే మనం ముందు నుంచి కూడా ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఇనీషియల్గా అయితే పాలస్తీనా అదే పాలస్తీనాకే మనం సపోర్ట్ అనమాట తర్వాత టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ అన్నాము ఇప్పటికీ కూడా టూ స్టేట్ సొల్యూషనే మన యొక్క అఫీషియల్ స్టాండ్ మనం ఇజ్రాయల్తో ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నప్పటికీ టూ స్టేట్ సొల్యూషనే ఈ రెండింటికి సంబంధించి చెప్తామన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కంపెనీస్ లా అమెండ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కంపెనీస్ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడు ఏదైతే ఉందో దానికి అమెండ్మెంట్స్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందనమాట అరవై ఐదు సెక్షన్స్ ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి అరవై ఐదు సెక్షన్స్కి అమెండ్మెంట్ అనమాట దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటాము ఎకానమీలో చదువుకుంటాము ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మనం ఇన్జేటి శ్రీనివాస్ కమిటీ అనే దాని గురించి చదువుకున్నాం గుర్తుందా ఇంజేటి శ్రీనివాస్ కమిటీ అనేది ఈ ఇంజేటి శ్రీనివాస్ కమిటీ దేనికోసం వేశారు కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీని రీస్ట్రక్చర్ చేసేందుకు అనమాట ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద ఏంటి అంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ రెండు వేల పదమూడు కింద ఒక కంపెనీ తన యొక్క ప్రాఫిట్స్లోంచి రెండు శాతం మ్యాండేటరీగా సిఎస్ఆర్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కోసం స్పెండ్ చేయాలి అన్నది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొవిజన్ అనమాట టూ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ని నెట్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట సరే మరి దీంట్లో దీనికి సంబంధించి దానికోసం ఒక సిఎస్ఆర్ కమిటీ అనేది పెట్టాలి ఆ సిఎస్ఆర్ కమిటీ దీన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్స్ని ఇప్పుడు ఆ కమిటీ తన యొక్క బిజినెస్ని వీటి మీద ఫోకస్ చేసుకుంటుంది కానీ సిఎస్ఆర్ కమిటీ ఇవన్నీ కష్టం ప్లస్ కొన్ని ప్రొవిజన్స్ పాటించకపోతే క్రిమినల్ క్రిమినల్ కేసు అనేది బుక్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ కింద కానీ దీంట్లో కొన్నిసార్లు ట్యాక్సులు టైంకి ఫైల్ అవ్వకపోవడం ఇవన్నీ క్రిమినల్ కేసులు ఎందుకు అవ్వాలి సివిల్ కేసులు కదా అందుకని ఓవరాల్గా వీటిని సివిల్ కేసులుగా మారుస్తూ కొన్ని అంటే యాభై కోట్లు యాభై లక్షలు పర్ యానం కంటే తక్కువ సిఎస్ఆర్ స్పెండింగ్ చేసేవాళ్ళు సిఎస్ఆర్ కమిటీ అవసరం లేదు అన్నట్టుగా అమెండ్మెంట్స్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందనమాట మనం ఇంజేట్ శ్రీనివాస్ కమిటీ సిఎస్ఆర్ ఈ కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్ ప్రకారమే ఈ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి ఇండియాలో అని చెప్తున్నారు అది ఎలాగో డిస్కస్ చేయాలి ఇందాక ఈ వేస్ట్ గురించి వచ్చింది కదా అందుకోసం ఈ ఆర్టి ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేటప్పటికీ క్రిప్టో కరెన్సీ మరియు ఈ వేస్ట్కి సంబంధించినటువంటి కంటామినెంట్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి క్రిప్టో కరెన్సీ ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఈ క్లారిటీ వస్తుంది ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీడి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్